குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் பயாலஜி போர்ஷனில் யூனிட் செவன்டீன் பிளான் கிங்டம் லெசன் நம்ம ரிவிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ரிவைஸ் த போர்ஷன் டெரடோ ஃபைட்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெரடோ ஃபைட்ஸ் டெரடோ ஃபைட்ஸ் ஆர் த ஃபஸ்ட் ட்ரூ லேண்ட் பிளான்ஸ் வித் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்டு வாஸ்குலார் கிரிப்டா கேம்ஸ் அதாவது டெரடோ ஃபைட்டுகள் பொதுவாக தரையில் வாழக்கூடிய ஒரு முதன்மையான ஒரு தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை சொல்லுவோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பிளான் கிங்டத்தில் டூ கிங் கிங்டம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஒன் தேலோ ஃபைட்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பிரேயோ ஃபைட்ஸ் ஸோ தேலோ ஃபைட்ஸ் அண்ட் பிரேயோ ஃபைட்ஸ் ஆல்சோ லிவிங் இன் த ரீஜன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட் ஆல்சோ பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிவிங் ஏ லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு டெரடோபேட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது முழுமையாக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே தரையில் வாழக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்த ஒரு பிளான்ட் எதுன்னா டெரடோபேட்டா பிளான்ஸ் தான் இந்த டெரடோபேட்ஸ் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஃபேர்ன் பிளான்ஸ் அதாவது அழகு தாவரங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே தீஸ் பிளான்ஸ் ஆர் ஹேவிங் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் தே ஆர் கால்டு வாஸ்கர் பண்டல்ஸ் ஆனால் இந்த வாஸ்கர் பண்டல்ஸ் இருந்தாலுமே இந்த தாவரங்களால் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ தே ஆர் கால்டு வாஸ்கலார் கேமிக் கிரிப்டர் கேம்ஸ் ஓகே அதாவது வாஸ்கலார் கிரிட்டைகளை பெற்றிருந்த போதுமே இவைகளால் ஒரு பூக்களை உற்பத்தி செய்ய முடியாத தாவரங்களாக இருக்குது த மெயின் பிளான் பாடி இஸ் டிஃப்ரென்சியேட்டட் இன்டு ட்ரூ ரூட் ஸ்டெம் அண்டு லீவ்ஸ் இந்த தாவரங்களை முழுமையாக நம்ம எளிதில் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய உண்மையான தாவரத்தினுடைய தண்டு இலை வேர் போன்ற பகுதிகள் காணப்படுகிறது ஏன்னா ப்ரையோஃபேட்டா அண்ட் தேலோஃபேட்டா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸிலி டு நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் டு ரோட்டு ஸ்டெம் அண்டு லீவ்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் தே தி தட் டைப் ஆஃப் பிளான் பாடி ஆஸ் கால்டுக்கு தேலஸ் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸிலி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஓகே டெரடோஃபைட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிபிட் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இந்த டெரடோஃபைட்டா தாவரங்களில் இரண்டு விதமான வாழ்க்கை சுழற்சி அதாவது லைஃப் சைக்கிள் நடைபெறுகிறது ஃபஸ்ட் ஒன் கேமிடோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் அண்டு ஃபோரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் ஓகே இதில் பேசிக்காக நம்ம பார்க்கும்போது கேஸ் போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் தான் இதில் டாமினண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஜெனரேட்டிவ் ப்ராசஸாக இருக்குது பிகாஸ் தீஸ் பிளான்ஸ் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் ஹேவிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் லைக் என்னதுன்னா ஆண்ட்ரிடியம் அண்டு ஆர்கிகோனியம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது இல்லையா ஆந்தரம் ஓவியோலி இல்லை இருந்து இருந்தால் தான் அதனால் என்ன பண்ண முடியும்னா இன அதனுடைய இனச்சல்கள் அதாவது கேமிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படி ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அது கேமிட்லாம் வந்து அது ஃபியூஸ் ஆகி அது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த பிளான்ஸில் இருக்கிறது பார்த்தோன்னா டு நாட் ஈஸிலி ப்ரொடியூஸ் த கேமிட்ஸ் ஸோ தீஸ் பிளான்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங் த ஸ்போர்ஸ் த ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேமிட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் பிளான்ஸ் ஓகே The diploid sporophytic pace alternates with the haploid gametophytic pace. இது இருமைய நிலையில் உள்ள அந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் சந்ததி மாற்றமானது ஒருமைய நிலையில் உள்ள அந்த கேமிடோஃபைட்டிக் சந்ததியை ஸோ கொஞ்சம் சார்ந்து வாழ்கிறது ஓகே ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் இந்த ஸ்போரோஃபைட் தாவரங்களானது எப்படி வந்து இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்கிறதுனா தே ஆர் ஃபார்ம்ட் பை ஸ்போர்ஸ் ஸ்போர்கள் மூலமாகத்தான் என்னுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது த ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு இன் ஸ்பரான்ஜியம் அதாவது இந்த டெரடோஃபைட் பிளான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெப்ரோலைபிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்ஸ் இருக்குது அந்த நெப்ரோலைபிஸ் பிளான்ஸுடைய லீஃப் நம்ம வந்து ஃப்ரான்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த லீஃபுடைய அடிப்பகுதியில் ஒரு சின்ன பீட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு ஸ்பரான்ஜியம்ஸ் த இன்சைட் ஆஃப் த ஸ்பரான்ஜியம்ஸ் ஆர் பியர்ஸ் மெனி நியூமரஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் தே ஆர் கிராண்ட்லார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தீஸ் ஸ்போர்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு நியூ யங் பிளான் பாடி இஸ் கால்டு ஸ்போர்ஸ் ஓகேவா ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு இன் ஸ்பொரான்ஜியம் த ஸ்பொரான்ஜியா பியரிங்ஸ் லீவ்ஸ் ஆர் கால்டு ஸ்போரோஃபில் ஆமாம் அப்படி இந்த ஸ்போர்களை பெற்றுள்ள அந்த இலைகளுக்கு ஃப்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்போரோஃபில்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்போர் எய்தர் மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்போர் ஆர் மெகாஸ்போர் இன் சம் பிளான்ஸ் போத் மைக்ரோஸ்போர் அண்டு மெகாஸ்போர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் எட்ரோஸ்போர் அதாவது எல்
அல்லது மைக்ரோஸ்போராகவும் இருக்கலாம் ஓகே ஸ்போர்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு கேமிடோஃபைடிக் ஜெனரேஷன் கால்டு ப்ரொத்தேலஸ் இந்த ஸ்போர்கள் மூலமாக உற்பத்தியாகின்ற முதல் தாவரங்களுக்கு ப்ரொத்தேலஸ் சொல்லுவோம் தீஸ் ப்ரொத்தேலஸ் ஆர் கால்டு ஸ்போரோஃபைட்டிக் சாரி கேமிடோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் இது விச் இஸ் ஷார்ட் லிவ்ட் இன் அண்டு டிபெண்டன்ட் இன்டிபெண்டன்ட் இது தனிப்பட்டு வாழ் தனி தனி தனித்து வாழக்கூடிய ஒரு குறைந்த காலமே வாழக்கூடிய தாவரங்கள் இது ஒரு கேமிடோபைட் ஜென்ரேஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு த கேமிடோஃபைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் த மல்டி செல்லுலார் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆந்திரிடியம் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஆந்திராசாய்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கேமிடோபைட் ஜென்ரேஷன் மூலமாக என்னாகுதுன்னா ஆந்திரியா ஆந்திரா என்னது ஆந்திரிடியத்தை அதனுடைய ஆந்திரிடியங்கிறத அந்த ஒரு மேல் கே ரீப்படிவ் ஆர்கன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த மேல் ரீப்படிவ் கேமிட் அந்த ஆர்கன் ஆனது ஆந்திராசாய்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேல் கேமிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் ஆர்கிகோனியம் விச் கண்டைன்ஸ் என் எக் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் அதே போல் அந்த ஃபீமேல் ரீப்படிவ் ஆர்கனான ஆர்கிகோனியத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஆர்கிகோனியத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா எக் வந்து இருக்கும் திஸ் எக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீமேல் ரீப்படிவ் கேமிட்ஸ் ஓகே த ஆந்திராசாய்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வித் த எக் அண்ட் ஃபார்ம் டெப்ளாய்ட் ஜைகோட் ஏன்னா இந்த ஆந்திராசாய்டு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஆ மூவ் ஆகி தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூஸ் வித் த ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் அந்த ஓவத்தோடைய வந்து ஃபியூஸ் ஆகி ஃபெர்டிலைசர் நடந்து அங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஜைகோட் ஆனது ஃபார்ம் ஆகுது இட் டெவலப்ஸ் இன் டு என் எம்ப்ரியோ விச் இஸ் டெஃபனேஷேட்டட் இன் டு ஸ்போரோஃபைட் ஓகே அந்த ஸ்போரோஃபைட் ஆனது வளர்ந்து அதாவது அந்த கருவானது நன்கு வளர்ந்து எளிதில் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஸ்போரோஃபைட்டிக் தாவரமாக வளர்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெரடோஃபைட்ஸ் டெரடோஃபைட்னுடைய வகைப்பாடுகள் ஓகே த டெரடோஃபைட்டுகள் த டெரடோஃபைட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு ஃபோர் கிளாஸஸ் தே ஆர் இது நான்கு வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட் ஒன் சைலாப்சிடா எக்ஸாம்பிள் சைலோட்டம் லைக்காப்சிடா எக்ஸாம்பிள் லைக்கோபோடியம் ஸ்பீனாப்சிடா எக்ஸாம்பிள் ஈக்விசிட்டம் டீராப்சிடா எக்ஸாம்பிள் நெப்ரோலேபிஸ் ஸோ இதில் அந்த நெப்ரோலேபிஸ் ரொம்ப அழகு தகுந்த தாவரங்கள் ஸோ அதில் நம்ம பார்க்குறோம் சைலோட்டம் லைக்கோபோடியம் ஈக்விசிட்டம் நெப்ரோலேபிஸ் இதெல்லாமே தி ஆர் காமன்லி கால் என்ன சொல்லணும்னா ஆரம்பிடல் பர்பஸஸ் பிளான்ஸு இட் இஸ் அ வெரி நைஸ் அட்ராக்டிங் கலர் அண்டு பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஆல்சோ நல்லா ஒரு கலர்ஃபுல்லான இலைகளுடைய தாவரங்களாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஆரம்பிடல் பிளான்ஸ் ஓகே மோட்டனோ லைக்கோபோடியம் இஸ் நான் ஆஸ் எ கிளப் மாஸ் இது ஒரு கூட்டு மாசுன்னு சொல்லுவாங்க ஈக்விசிட்டம் இஸ் நான் ஆஸ் அ ஹார்ஸ் ஸ்டைல் அந்த ஈக்விசிட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து அதனுடைய இலையுடைய அமைப்பு தாவரங்களுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை வால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிரோடோஃபைட்ஸ் இப்போ பொதுவாக டிரோடோஃபைட்ஸ் எல்லாமே ஆல் ஃபென் பிளான்ஸு தீஸ் ஃபென் பிளான்ஸ் ஆல்சோ ஆனமெண்டல் பர்பஸஸ் அதாவது அழகுக்காக நம்ம பார்க்கில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விதமான அட்ராக்டிவ் லீஃபும் அட்ராக்டிவ் கலர் இருக்கக்கூடிய லீஃபுடைய பிளான்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபேர்ன் பிளான்ஸ் தான் டெரடோஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் தான் ஸோ எல்லா விதமான ஆனமெண்டல் பர்பஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ஸுமே டெரடோஃபைட் வகையை சார்ந்தது த ஃபேர்ன்ஸ் ஆர் யூஸ் ஆஸ் ஆனமெண்டல் பிளான்ஸ் அழகுக்காக வளர்க்கக்கூடிய தாவரங்கள் த ரைசோம் அண்டு பெட்டியோல்ஸ் ஆஃப் டிரோ ட்ரீஸ் ஈல்ட் த வெர்மிஃபியூஸ் ட்ரக் அதாவது த ட்ரியாப்ட்ரஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தாவரத்தினுடைய தரையில் வாழக்கூடிய தண்டு அதில் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த இலை காம்பு ஆகியவை எல்லாமே அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விதமான திரவம் அரைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனது என்ன பண்ணுதுன்னா குழந்தைகளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரைனல் வேர்ம்ஸ் குடல் புழுக்களை கீழ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கிடைக்குதுன்னா இந்த பிளான்ஸ்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஓகே த ஸ்போரோ காஃப் ஆஃப் மாசிலியா வாட்டர் ஃபன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் எ ஃபுட் பை சம் பீப்புள் மாசிலியா அதனுடைய காம்புகளை ஸ்போரக காம்புகளை மக்கள் உணவாகவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உண்ணுகிறார்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் பிரையோஃபைட்ஸ் அண்டு டெரடோஃபைட்ஸ் பிரையோஃபைட்டுக்கும் டெரடோஃபைட்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன ஸோ இதை ஈஸி நம்ம வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா டெரடோஃபைட்ஸ் ஆல்சோ தேலோஃபைட்டிக் பிளான்ஸு பட் டெரடோஃபைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரையோஃபைட்ஸு பிரையோஃபைட்ஸ் வித் தேலோஃபைட்டிக் பிளான்ஸு பட் டெரடோஃபைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெல் டெவலப்டு அண்ட் வெல் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பிளான்ஸு ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு பிளான்
டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஆர் ஆம்பிபியன்ஸ் ப்ரையோஃபைட் தாவரங்களானது தரையிலும் தண்ணிலையும் வாழக்கூடிய ஆம்பிபியன்ஸ் பிகாஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் மீன்ஸ் தே ஆர் லிவிங் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் தட் இஸ் கால்டு ஆம்பிபியன்ஸ் அதாவது தரையிலும் தண்ணிலும் வாழக்கூடிய அந்த அடாப்டிவ் கேரக்டர்ஸே இருக்கிறதுனால தான் இது நம்ம ப்ரையோஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் சொல்லுவோம் ஆன் டெடோஃபைட்ஸ் ஆன் டெடோஃபைட்ஸ் ஆர் ட்ரூ லேண்ட் பிளான்ஸ் இது தரையில் வாழக்கூடிய உண்மையான ஒரு தாவரங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாஸ்கலாட் டிசியூஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் ப்ரையோஃபைட்ஸில் அந்த ஜைலோமெட்ரு ஃப்ளோயம் வந்து கிடையாது ஆன் டெடோஃபைட்ஸில் த வாஸ்கலாட் டிசியூஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இருக்குது பட் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே ப்ரேஃபைட்ஸில் த டாமினன்ட் பேஸ் ஆஃப் த பிளான் பாடி இஸ் கேமிடோஃபைட் ப்ரேஃபைட்டில் கேமிடோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் டாமினண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் டெலிடோஃபைட்டில் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்குது த டாமினன்ட் பேஸ் ஆஃப் த பிளான் பாடி இஸ் கால்டு ஸ்போரோஃபைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு த ஸ்போரோஃபைட் ஜெனரேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கேமிடோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் எக்ஸாம்பிள் ரிக்ஸியா அதாவது ரிக்ஸியாவில் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் ஆனது கேமிடோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷனை சார்ந்து காணப்படுகின்றன ஆனால் டெடோஃபைட்ஸில் கேமிடோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் கேமிடோபைட்டிக் ஜெனரேஷன் ஆனது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷனை சார்ந்து இருப்பது இல்லை எக்ஸாம்பிள் செலாஜி நெல்லா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஜிம்னோஸ் பம்ஸும் ஆஞ்சியஸ் பம்ஸும் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸாக நம்ம ரிவிஷன் பார்க்கலாம் ஓகே யூ வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ